ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലാവ കേക്കാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരക്കപ്പ് മൈദ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് വേണം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് തന്നെ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത് വേണം അതായത് ബട്ടർ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡെയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഞാൻ രണ്ട് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസ് എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഇത് അരക്കപ്പിന്റെ അരക്കപ്പാണിത് ഇതിലാണ് മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചേർക്കാം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോ നല്ലോണം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാ കേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാറ്റർ വേണ്ടത് പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പാച്ചിലുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇതിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അതായത് ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഈ ഒരു മോൾഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ള് മൈദ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആയ ശേഷം ബാക്കി വന്നത് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാം അതായത് കേക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് മോൾഡ് ക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണ്ട അത്ര ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇത്ര ലൂസിൽ വേണം ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാണ് രണ്ടെണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഓവനിലല്ല ഇതിലിപ്പോ എഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഓവനിലും അല്ല ഓവനിലും അല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഗ്യാസിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഇത് ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഉപ്പ് നിങ്ങള് പിന്നെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തണുത്ത ശേഷം ഒരു ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം 
ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കുക പിന്നെ ഇതിന് മുടി വയ്ക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അപ്പം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുക ചൂടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കിയ ശേഷം ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ബേക്കായ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇത് അപ്പം അവിടെ നല്ലോണം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ഹൈയും അല്ല ലോ എല്ലാ വിധത്തിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ലാവാ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തണിയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പം കുറച്ചൊന്ന് തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ചോക്ലേറ്റ് ലാവാ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഐസിങ് ഷുഗർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ലാവ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ലാവാ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കുക ഈ ചോ പീസ് കേക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു